পরবর্তীতে যারা এই ক্লাসটির ভিডিও দেখবে তাদের সবাইকে কুইজ অফিশিয়াল পেজ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম শফিক আমরা হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের অধ্যায় ছয়ের প্রাপ্য হিসাব করছিলাম এবং সেখানে আমরা অলরেডি তোমরা জানো যে চারটি চারটি লেকচার আমরা অলরেডি পার করেছি তোমাদের সাথে আজকে আমরা এই অধ্যায়টির পঞ্চম পঞ্চম লেকচার নিয়ে কথা বলবো এবং আজকে চেষ্টা করব এই অধ্যায়টি শেষ করার জন্য কারণ আমাদের পিটেস্টের জন্য আরো অনেকগুলো অধ্যায় বাকি আছে আশা করি তোমরা সারা ক্লাস জুড়ে আমার সাথে থাকবে এবং একটি অংশগ্রহণমূলক ক্লাস আমরা করবো ইনশাল্লাহ অর্থাৎ যেহেতু আমরা অলরেডি আজকে এই চ্যাপ্টারটি শেষ করতে যাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে তোমাদের কিছু সমস্যা থাকতে পারে সেই সমস্যাগুলো আমার সাথে শেয়ার করবে অবশ্যই ইনবক্সে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সেটি এই লেকচার ভিত্তিক হোক প্রথমে আমরা এই লেকচার থেকে সমস্যা সলভ করব আর প্রয়োজনে যদি পিছনের চারটি লেকচারে কোনো সমস্যা থাকে সেখান থেকে উত্তর সেখান থেকে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আমরা সংযমের মাস রমজান মাস পার করছি এবং তৃতীয় রমজান শেষে আজকে আমরা চতুর্থ রমজানে পদার্পণ করেছি ক্লাসটি শুরু করার আগে একটি বিষয় একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিই যে আমরা যারা রোজা রাখছি তাদের আমরা অনেকে বিষয়ে অভ্যস্ত ইফতারিটা করি রমজান রোজা রাখার শেষে সব একটু ভালো খেতে চাই এবং অনেকের অভ্যাস আছে আমরা বাহিরে গিয়ে খাই অথবা বাহির থেকে আমরা কিছু খাবার নিয়ে আসি ঐতিহ্যবাহী আমাদের কিছু ইত্যাদি আছে কিন্তু আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে আমাদের বেঁচে থাকাটা আগে দরকার সেক্ষেত্রে আমরা যদি বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই পরবর্তীতে আবার খেতে পারবো তো সেক্ষেত্রে আমরা এবার আমরা বাহিরের ইত্যাদি বাসায় আনবো না আমরা বাহিরে ইত্যাদি আনবো না বাসায় ভিতরেই বাসায় তৈরি করব এবং আমরা প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে যাব না এবং আমাদের বাসার কর্তারা যাবেন আমরা বাসায় থাকব এবং আমাদের আগে বেঁচে থাকা দরকার নিজের জন্য আমার পরিবারের জন্য আমার দেশের জন্য তাহলে আমরা সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলব বাসায় থাকব ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা ক্লাসে চলে যাই আমাদের আজকের ক্লাসের একটি সৃজনশীল প্রশ্ন আমরা কমপ্লিট করার চেষ্টা করব। সাউন্ড যদি তোমাদের সমস্যা হয় তোমরা ইনবক্সে আমাকে একটু অবশ্যই লিখে বলবে যে সাউন্ড বুঝতে পারছো না তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে একটু ইনবক্সে আমাকে লিখবে যদি সাউন্ড ক্লিয়ার শোনা না যায় বা কম শুনতে পাচ্ছ এরকম যদি হয় তাহলে আমাকে বলবে ওকে তাহলে আমরা একটি প্রশ্ন নিলাম চাঁদ এন্টারপ্রাইজ এর বিভিন্ন তথ্য দেওয়া আছে আমাদের নিম্নলিখিত আমরা গত চার ক্লাসে আমরা প্রশ্ন এক এবং দুইতে আমরা কিন্তু একটি বছরের অঙ্ক করেছি অর্থাৎ প্রাপ্য হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আমাদের একটি বছরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল আর আজকে আমরা দুটি বছর নিয়ে অঙ্ক করব তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে যে আমরা দুই হাজার এবং দুই হাজার এই দুটি বছরের অঙ্ক এখানে দুটি ইনফরমেশন দেওয়া আছে আমরা যদি দেখি যে দুই হাজার সালে যে বিষয়গুলো দেওয়া আছে প্রাপ্য হিসাব অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতির উদ্বৃত্ত দেওয়া আছে প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত লিখিত অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ দেওয়া আছে সাত হাজার লিখিতব্য যেটাকে আমরা নতুন বলি নতুন অনাদায়ী পাওনা দেওয়া আছে নয় হাজার এবং অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি রাখতে হবে অর্থাৎ নতুন সঞ্চিত দেওয়া আছে ছয় এবং আমরা যদি দুই সালের ইনফরমেশনগুলো দেখি সবগুলোই দুই হাজার সতেরোর মতো শুধু একটি জায়গায় তোমরা যদি খেয়াল করো অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি সেটি নেই শূন্য তাহলে আমাদের দুই হাজার সতেরো এবং দুই সালের ইনফরমেশনের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে সেটি হলো অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি অর্থাৎ সঞ্চিতির উদ্বৃত্ত দুই হাজার সালে আছে এবং দুই সালে সেটা নেই 
এটাই হলো দুই হাজার সতেরো এবং দুই হাজার আঠারো সালের পার্থক্য এবং সর্বোপরি আমাদের পিছনের এক দুই অঙ্কের মধ্যে পার্থক্য হলো আমরা সাধারণত একটি বছর নিয়ে অঙ্ক করেছি আর আজকে আমরা দুইটি বছরের ইনফরমেশন নিয়ে অঙ্ক করতে যাচ্ছি মূলত এটা একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন দুই সালের যাতে তোমরা বোর্ড কোয়েশ্চেন এর সাথে একটু সম্পৃক্ত হও এবং বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড একটা কোয়েশ্চেন আজকে সলভ করার চেষ্টা করছি এই জন্যই তাহলে আমরা দেখি যে এখানে কি কি করতে হবে আমাদের কতে বলেছে চারযোগ্য অনাদায়ী পাওনা তৈরি করতে বের করার জন্য বলেছে এবং ক্ষতে উপযুক্ত তথ্য হতে দুটি ক্ষতিয়ান করতে বলেছে প্রথমত অনাদায়ী পাওনা হিসাব এবং অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব অলরেডি তোমরা এগুলো করে আসছো প্রশ্ন এক এবং প্রশ্ন দুইতে আশা করি তোমরা এগুলো সবাই এখন এগুলো পারো খুব কারণ দুইটা অঙ্কেই খুব ভালো করে বারবার এগুলোকে রিপিট করা হয়েছে তৃতীয়ত গতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাবকে কিভাবে প্রদর্শন করতে হবে সেটা দেখাতে বলেছে অর্থাৎ প্রাপ্য হিসাবকে এখানে হাইলাইট করা হয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে সৃজনশীল প্রশ্নের মধ্যে দুই বছর ইনফরমেশন আছে এবং আমাকে খ খ গতে কি করতে বলা হয়েছে এখন আমরা চলে যাব কতে কতে আমাদের বলেছে চারযোগ্য অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ তোমরা জানো যে চারযোগ্য অনাদায়ী পাওনার অবশ্যই তোমরা যদি একটি টান না বোঝো আমি একটা স্লাইড শেষ করার আগে আমি প্রায় টেন সেকেন্ড সেই চার্ট আমি স্লাইডটিতে অবস্থান করব জানি যে আমার এবং তোমার মধ্যে নেটওয়ার্কের ডিস্টেন্সটা হচ্ছে টেন সেকেন্ড তো সেখানে যদি তোমার কোনো সমস্যা হয় সেটা আমাকে অবশ্যই ইনবক্সে লিখবে আমি তোমার উত্তর দিব অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ বের করার জন্য আমরা একটা চার্ট করি বা সেই চার্টে কিন্তু একটি টার্ম লাগে সেটি হচ্ছে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি আমরা যদি নতুন অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি নির্ণয় না করতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটি নির্ণয় করতে পারবো না তাহলে আমরা দুই সালের এই নতুন অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি নির্ণয়ের জন্য যেটা দরকার সেই বিষয়গুলো আমরা নিয়ে আসলাম প্রশ্ন তোমরা দেখেছ যে আমরা কিন্তু এখন দুই হাজার সতেরো সালকে আমরা দুই হাজার সতেরো সালের দিকে কনসেন্ট্রেট করব দুই হাজার আঠারো না আমরা যখন নির্দিষ্ট সালের কোনো গণনা করতে যাব তখন শুধু ওই সালের ইনফরমেশন গুলো আমরা ব্যবহার করব তাহলে দুই হাজার সতেরো সালে প্রাপ্য হিসাব ছিল ষাট হাজার এবং তার থেকে বাদ দেওয়ার মতো একটি আইটেম ছিল অসমন্বিত যেটা লিখিতব্য বলেছিল প্রশ্নে নতুন অনাদায়ী পাওনা নয় হাজার টাকা তোমরা জানো যে নতুন পাওনাটি প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ যায় আমরা সেটা বাদ দিলাম নয় হাজার আমাদের নিত প্রাপ্য হিসাব থাকলো একান্ন হাজার এবং এই নিত প্রাপ্য হিসাবের উপর সেই সূত্র অনুসারে আমরা নতুন সঞ্চিতি বের করলাম সিক্স পার্সেন্ট তিন হাজার ষাট ঠিক একইভাবে আমরা এখন দুই হাজার সতেরোতে আমরা করব সরি দুই হাজার আঠারোতে আমরা দুই হাজার আঠারোর সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আসলাম প্রাপ্য হিসাব থেকে ঠিক দুই হাজার সতেরোর মতোই নতুন অনাদায়ী পাওনা যেটা প্রশ্নে তোমরা দেখেছ লিখিতব্য অনাদায়ী পাওনা সেটা আমি এখানে বাদ দিয়েছি আট হাজার বাদ দেওয়ার পরে আমরা একটি উত্তর পেলাম সেটি হলো নিট প্রাপ্য হিসাব ঠিক দুই হাজার মতো করে আমরা এই সূত্রটি ব্যবহার করে আমরা নিট প্রাপ্য হিসাবের উপর প্রশ্নে যে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে সেই পার্সেন্টেজ আকারে এখানে আমরা এটা ছয় পার্সেন্ট বের করেছিলাম কিন্তু এখানে যেটা হবে এগারো দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট হবে এটা এটা হবে এগারো দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট আমরা নতুন অনাদায় পানোর সঞ্চিতি দুই হাজার আঠারো সালে যেটা দুর্ঘ সেটা হচ্ছে এগারো দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে আমাদের অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি যেটা নতুন অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি সেটা আমরা পেলাম সাত হাজার একশো তিরিশ টাকা ওকে তাহলে আমরা এই চারযোগ্য অনাদায়ী পাওনা তৈরির জন্য একটি গণনা করলাম এবং সেখানে দুটি বছরের ইনফরমেশন আমরা পেলাম একটা হলো তিন এবং একটা হলো সাত পরবর্তীতে আমরা এখন ক তৈরি করব তাহলে আমরা একটি চার্ট তৈরি করলাম আগে থেকে তৈরি করা আছে তোমাদের জন্য এটা কম সময় লাগে কারণ মাত্র ক্লাস চল্লিশ মিনিট সেক্ষেত্রে আমরা দুটি বছর দিয়েছি দেখো এখানে আমরা দুই সালের ইনফরমেশন লিখবো 
তাহলে আমরা যে সিরিজটা সেই সিরিজটা ফলো করব আমরা কি শিখেছি পুরাতন অনাদায়ী পাওনা আমাদের এই প্রশ্নে দেওয়া আছে 7000 তোমরা যদি প্রশ্নটি খেয়াল করো তার সাথে আমরা যোগ করেছি নতুন অনাদায়ী পাওনা 9000 আমরা যোগফল পেয়েছি 16000 টাকা তার সাথে এই যে একটু আগে আমরা পিছনের স্লাইডটিতে আমরা যে পিছনের স্লাইডটিতে আমরা যে নতুন সঞ্চিতি বের করেছি সেটা কিন্তু ছিল এই বছরে 3060 সেটা আমরা যোগ করি যোগ করার পর আমাদের যোগফল হলো 19060 সেখান থেকে বাদ দিয়েছি পুরাতন সঞ্চিতি 3060 সেটা প্রশ্নে আছে অর্থাৎ এই ইনফরমেশন গুলো কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে শুধু একটি ছাড়া তোমরা যেটা লাল কালিতে দেখতে পাচ্ছ 2017 সালের নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সেটা আমরা অলরেডি আগের স্লাইড থেকে বের করে নিয়ে আসছি তাহলে আমাদের এই পুরাতন সঞ্চিতি বাদ দেওয়ার পর আমাদের চার্জ যোগ্য অনাদায়ী পাওনা আমরা অলরেডি বের করে ফেলেছি এই চার্জ যোগ্য অনাদায়ী পাওনা হচ্ছে আমাদের 13060 তাহলে 13060 আমরা অলরেডি এই উত্তরটি পেয়েছি কোন বছরের জন্য আমরা এই উত্তরটি পেয়েছি 2017 সালের জন্য রাইট তাহলে আমরা এই চার্জ যোগ্য অনাদায়ী পাওনার 17 সালের উত্তরটি পেয়ে গেছি এখন আমরা ঠিক একই ভাবে 2018 সাল করব আমরা প্রশ্ন থেকে ইনফরমেশন গুলো নিব পুরাতন অনাদায়ী পাওনা আমাদের প্রশ্ন দেওয়া ছিল 5000 আমরা লিখলাম নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রশ্ন দেওয়া ছিল 8000 তাহলে আমাদের যোগফল হলো 13000 সেখান থেকে ঠিক আমরা এই আগের স্লাইডে যেরকম নির্ণয় করেছি 7160 এবং সেটা যোগফল আসবে 20130 তার থেকে আমাদের প্রশ্নে দেওয়া পুরাতন সঞ্চিতি বাদ দেব 3060 কিন্তু দেখো এখানে হচ্ছে শিক্ষার বিষয় যে এই বিষয়টা হলো তোমাদের এই টার্মের জন্য শিক্ষার টপিক খুব নতুন আমাদের কিন্তু তোমরা যদি প্রশ্নটি খেয়াল করো 2018 সালে কিন্তু আমাদের পুরাতন সঞ্চিতি ছিল না তাহলে আমরা আমাদের কিন্তু 2017 সালে শুধু পুরাতন সঞ্চিতি ছিল যেটা আমি প্রশ্ন এক্সপ্লেইন করার সময় তোমাদেরকে দেখিয়েছি যে এই দুটি বছরের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি কি ছিল সেই পার্থক্যের বিষয়টি ছিল যে এক বছর পুরাতন সঞ্চিতি আছে অর্থাৎ 2017 সালে এবং 2018 সালে সেটা নাই তাহলে যদি না থাকে তাহলে আমি এই 3060 কি করে আনলাম তোমরা খেয়াল করো আমরা এই যে শব্দটি ব্যবহার করি পুরাতন নতুন এই যে আমরা শব্দগুলো ব্যবহার করি নতুন এই যে নতুন এবং পুরাতন এই শব্দটি আমরা সারা অঙ্ক জুড়ে বারবার বলছি এই নতুন এবং পুরাতনের নামটি যুক্ত কখন হয় সঞ্চিতির সাথে যদি আমরা দুটি বছর কম্পেয়ার করি তাহলে বিগত বছরের যে সঞ্চিতিটা আমরা রেখে দিয়েছিলাম এই বছরের জন্য সেটা যখন এই বছর আসবে এই বছরের প্রথম দিন আমরা সেটাকে বলবো প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত অর্থাৎ বিগত বছরে রাখা সঞ্চিতি তাহলে বিগত বছরকে আমরা অবশ্যই পুরাতন বলি তাহলে সেটা হচ্ছে যেটা নাকি বিগত বছরের রাখা সঞ্চিতি আমরা এবছর যখন অঙ্কটি শুরু করব এই বছরের জন্য সেটি বিগতর বছরের অর্থাৎ পুরাতনের বছরের অর্থাৎ পুরাতন সঞ্চিতি আর এবছরেরটা যেটা আমরা বলি রেখেছি সেটা নতুন সঞ্চিতি আচ্ছা যদি তুমি ঈদের যদি তুমি তুমি যদি ঈদে যে নতুন জামাটি পরো সকালবেলা সেটা তোমার কাছে নতুন তাই না পরের দিন সকালবেলা অর্থাৎ ঈদের পরের দিন সকালবেলা সেই জামাটি নতুন থাকে সেই জামাটি কি হয়ে যায় পুরানো হয়ে যায় তাহলে আমরা 2017 সালে যেটা নতুন সঞ্চিতি ছিল এই 2017 সালে যেটা নতুন সঞ্চিতি ছিল সেটা পরের বছর দিয়ে পরের বছরের প্রথম দিন দিয়ে সেটা কি হয়ে যাবে ওই বছরের জন্য পুরাতন সঞ্চিতি হয়ে যাবে না যেমন ঈদের দিন তোমার কাছে নতুন জামা সারা দিন জুড়ে তাই না এখন ঈদের পরের দিন তোমার কাছে সেটা কি হয়ে যাবে সকালবেলা নতুন পুরাতন জামা হয়ে যাবে তাই না ঠিক তেমনি ভাবে আগের বছরের নতুন সঞ্চিতিটি পরের বছরের জন্য পুরাতন সঞ্চিতি এই জন্য আমরা প্রশ্নে না থাকা সত্ত্বেও সেটা আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করেছি এবং সেই যোগ বিয়োগ করার পরে আমরা এখানে পেয়েছি সতেরো হাজার সত্তর টাকা তাহলে আমরা এর মাধ্যমে আমরা ক কমপ্লিট করা হয়ে গেছে আমার চার যোগ গণদায়ী পাওনা আশা করি তোমরা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছ
এখন আমরা চলে যাব পরের স্লাইডে অনাদায়ী পাওনা হিসাব অলরেডি তোমরা এটা প্রথম এক এবং দুই নম্বর অঙ্কে অলরেডি কমপ্লিট করা হয়ে গেছে তোমাদের আমি আগে থেকেই হিসাবটি তৈরি করে রেখেছি এবং তোমরা জানো যে এই হিসাবটি কিন্তু তোমরা যদি প্রশ্নটি একটু মনে করো যে আমি কিন্তু এই প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্ন এক এবং প্রশ্নের দুই এর মতো করে যাবেদা করতে বলিনি কেন বলিনি কারণ তোমাদের যখন আমি শিখাচ্ছিলাম আমি যাবেদা করে করে শিখাচ্ছিলাম কিন্তু তোমার যদি বোর্ড কোয়েশ্চেন দেখো আমি কিন্তু আজকের অঙ্কটি একটি বোর্ড কোয়েশ্চেন নিয়েছি দুই হাজার উনিশ সালের যদি তুমি বোর্ড কোয়েশ্চেন দেখো সেখানে কিন্তু সব সময় যে যাবেদা করতে বলবে তা কিন্তু না তাহলে তুমি ক্ষতিয়ান কি করে করবে তুমি এটা ক্ষতিয়ান তোমাকে এই ক্ষতিয়ানের জন্য জার্নালটি তোমার ব্রেনে করতে হবে মাথায় করতে হবে ওইখান থেকে করে করে তোমাকে লিখতে হবে এটি কিন্তু একটু কঠিন কিন্তু আমি যেহেতু তোমাদেরকে শিখাচ্ছি তাই আমি তার সাথে সংশ্লিষ্ট জার্নাল গুলোকে নিয়ে আসছি কিন্তু জার্নাল গুলো যে উপস্থাপন করেছি একটু ভিন্ন ভাবে তুমি কিন্তু এইভাবে অবশ্যই জার্নাল লিখবে না তুমি জানো জার্নাল কি করে করতে হয় জার্নালের ঘর কি করে রাখতে হয় যেহেতু একটা স্লাইডে আমাকে দেখাতে হবে তাই আমি এগুলোকে একটু আমার মতো করে সাজিয়েছি এই যে জার্নালটি তাহলে আমি অনাদায়ী পাওনা যখন করব অনাদায়ী পাওনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আমরা এখানে আনি তোমরা জানো তাহলে আমরা এই অনাদায়ী পাওনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো দুই হাজার সতেরো সালের গুলো আমরা লিখব প্রথমে যেহেতু আমরা দুই সালের অঙ্ক করছি এবং দুই হাজার আঠারো সালের গুলো লিখবো আমরা পরবর্তীতে তাহলে আমরা ঘর করে নিলাম তারিখ হিসাবের শিরোনাম ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা এবং উদ্বৃত্ত লিখলাম এবং সেক্ষেত্রে আমরা দুই হাজার সালে শুরু করলাম এবং এখান থেকে আমরা জার্নাল থেকে আস্তে আস্তে আমরা এই ক্ষতিয়ানের মধ্যে সেগুলোকে ট্রান্সফার করব। তাহলে যদি আমরা প্রথম জার্নালটি দেখি অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা যেহেতু অনাদায়ী পাওনা করছি তার বিপরীত শব্দটি আমরা এখানে বিপরীত হিসাবটি লিখবো অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব লিখব এবং টাকাটি তিন হাজার সরি তেরো তেরো হাজার ষাট সেটা আমরা এখানে ডেবিট পাশে আছে অনাদায়ী পাওনার হিসাবের সামনে টাকাটি এই জন্য আমরা ডেবিট পাশে লিখলাম এবং আমরা জানি যে যে পদ্ধতিটি আমি অনুসরণ করছি সেটি চলমান পদ্ধতি এবং সেটি প্রত্যেকবার উদ্বৃত্ততে ট্রান্সফার করতে হয় আমরা ট্রান্সফার করলাম তেরো হাজার ষাট পরবর্তী জার্নালে যদি চাই আমরা আয় সারাংশ হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনার খরচ হিসাব ডেবিট একটু ফার্স্ট বলতেছি কারণ তোমরা অলরেডি আগে এটা প্রথম এবং দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে করেছো তাই আমি এগুলো এখন জার্নালের ব্যাখ্যা দিচ্ছি না শুধু ট্রান্সফারটা বোঝাচ্ছি ওকে তাহলে আয় সারাংশ হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনা খরচ হিসাব ক্রেডিট একই টাকা এবং সেটা আমরা যেহেতু অনাদায়ী পাওনা খরচের সামনে ক্রেডিট আছে তাই আমরা এটা ক্রেডিট পাশে বসালাম এবং ডেবিট পাশে আগে ছিল পরবর্তীতে ক্রেডিট পাশে হয়ে সেই উদ্বৃত্তটা শূন্য হয়ে গেল তোমরা অবশ্যই জানো যে অনাদায়ী পাওনার প্রত্যেক বছরের যে উদ্বৃত্ত হবে সেটা শূন্য হবে দুই হাজার সালে যখন আমরা করব ঠিক একইভাবে করব। প্রথম জানালটি যদি তোমরা খেয়াল করো অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির হিসাব ক্রেডিট ঠিক একইভাবে আমরা অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতিকে আনলাম এবং অনাদায়ী পাওনার সামনে টাকাটি ডেবিট পাশে লিখলাম এবং সেটা উদ্বৃত্ততে ট্রান্সফার করলাম এবং পরবর্তী জার্নালে অনাদায়ী পাওনা খরচ হিসাব ক্রেডিট আছে তাই আমি সেই টাকাটি ক্রেডিট পাশে লিখলাম এবং আগে আমার ছিল উদ্বৃত্ত ডেবিট পাশে এবং পরবর্তীতে সেই উদ্বৃত্তটি ছিল ক্রেডিট পাশে আছে তাহলে আমরা ভেনিস হয়ে গেল মান হলো শূন্য তোমরা জানো যে অনাদায়ী পাওনা হিসাবের প্রতি বছর উদ্বৃত্ত শূন্য হবে কারণ আমরা এটাকে খরচ আয় সারাংশকে লিখে সেটাকে ভ্যানিস করে দেই তাহলে এইভাবে আমরা এখানে কি শিখতে পেলাম যে দুটি বছর যদি থাকে সেক্ষেত্রে দেখো আমরা প্রথমে দুই হাজার সাল দিয়ে ডিসেম্বর এক তৈরি দিয়েছি এবং পরবর্তীতে আবার দুই সালের ডিসেম্বর এক তৈরি দিয়েছি একই সাথে দুটি বছর কি করে করতে হয় সেটা আমি তোমাদেরকে অনাদায়ী পাওনা ক্ষতি আন করে দেখালাম তোমরা চেষ্টা করবে এই চলমান পদ্ধতিটি করার জন্য কারণ এতে তোমার সময় অনেক বাদবে তোমরা যদি এটিকে তিছকে করো তাহলে তোমাকে প্রত্যেকবার জেট তৈরি করতে হবে যোগ করতে হবে ব্যালেন্স সিডি লিখতে হবে ব্যালেন্স বিডি লিখতে হবে তোমার মিনিমাম দুই থেকে তিন মিনিট যে বেশি সময় এক একটা হিসাব তৈরি করতে লাগবে তাহলে এখানে আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই
আশা করি তোমরা এটা ক্লিয়ার হয়েছে অনাদাই পাওনা হিসাব যদি সমস্যা থাকে তোমরা ইনবক্সে অবশ্যই লিখবে আমি প্রবলেম সলভ করব আমাদের অনাদাই পাওনা হিসাবটি কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমরা দেখব অনাদাই পাওনা সঞ্চিত কিভাবে তৈরি করে একটু বড় তাই না কারণ আমরা গত অঙ্কগুলোতে দুই একটি বছর করেছি যেহেতু দুইটি বছর একসাথে করব হিসাবটি একটু বড় হবে স্বাভাবিক কারণ ডাবল এন্ট্রি এখানে যুক্ত হবে ঠিক আগের হিসাবটির মতোই আমি এখানে যে ক্ষতি এন্ট্রি করেছি কিভাবে করেছি আর তোমরা যখন পরীক্ষায় লিখবে জার্নাল কিন্তু খাতায় লেখার সময় নেই অনেক সময় লাগবে তোমাদেরকে অভ্যস্ত হতে হবে কি করে জার্নাল না করে এই হিসাবগুলো তৈরি করতে হয় এটা কিন্তু অভ্যস্ত হইতে হবে আমরা সুবিধার জন্য জার্নাল গুলো নিয়ে আসি সংশ্লিষ্ট জার্নাল গুলো তাহলে দুই হাজার অনাদায়ী পাওনার ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো উদ্বৃত্ত থাকে না কিন্তু অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতির ক্ষেত্রে কিন্তু উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে আমাদের দুই হাজার সতেরো সালের একটি উদ্বৃত্ত ছিল ছয় টাকা এবং সেটা আমরা জানি পহেলা জানুয়ারি ছিল তো সেক্ষেত্রে আমরা উদ্বৃত্ত ক্রেডিট পাশে বসাইলাম অবশ্যই এটা ক্রেডিট পাশে যাবে কারণ তোমরা জানো যে অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি ক্রেডিট উদ্বৃত্ত তারপর আমরা যে হিসাবগুলো লিখব সেই হিসাবগুলো লিখব হলো এই হিসাব খাত থেকে সে তোমরা জানো ক্ষতি আর করার সিস্টেম তাহলে আমরা যদি প্রথম জার্নালটি দেখি দুই হাজার সতেরো সালের আমরা কিন্তু এখন এই সালটি করছি দুই হাজার সতেরো আমরা এখন এই টাকাগুলো ব্যবহার করব দুই হাজার সতেরো তাহলে এখন প্রথম জার্নালটি অনাদায়ী পাওয়ার সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা সঞ্চিতি ডেবিট পাশে আছে তাই আমরা ডেবিট পাশে রেখেছি আগে থেকে কোন পাশে ছিল ক্রেডিট পাশে তাহলে পরবর্তীতে যখন ডেবিট পাশে হবে তখন সেটা কি হবে সেটা কমে যাবে কারণ উল্টো পাশে দেওয়া আছে তাহলে ছয় হাজার থেকে যদি এক হাজার আমরা সাত হাজার বাদ দিই তাহলে আমরা যদি এটাকে সংখ্যায় বলি যে প্লাস সিক্স থাউজেন্ড মাইনাস সেভেন থাউজেন্ড তাহলে ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান থাউজেন্ড মানে কি উদ্বৃত্ত চেঞ্জ হয়ে যাবে আগে ডেবিট উদ্বৃত্ত ছিল পরে সেটা সরি আগে ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ছিল পরে সেটা ডেবিট উদ্বৃত্ত বসবে তোমরা কিন্তু এই জিনিসটি ভুল করো তোমরা কিন্তু পরীক্ষার হলে এই জিনিসটি যে যখন উদ্বৃত্তের সংখ্যা যেই উদ্বৃত্তের পরিমাণ বেশি হবে আমরা কিন্তু আমরা উদ্বৃত্ততে সেই পার্শ্বে বসাবো দেখো আগে কিন্তু ছিল ছয় হাজার পরে কিন্তু আমি ডেবিট পাশে বসাইলাম সাত হাজার তাহলে আমি কিন্তু এখন ক্রেডিট পাস চেঞ্জ করে আমি ডেবিট পাশে বসিয়েছি অর্থাৎ আমি উদ্বৃত্ত পরিবর্তন করেছি কেন কারণ ডেবিট উদ্বৃত্ত বেশি তাই তোমরা এই জিনিসটা অনেক সময় ভুল করো নেক্সট আমি জানলে যদি যাই অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি ডেবিট পাশে লিখেছি টাকা ঠিক এখানেও তাই ডেবিট পাশে লিখব নয় হাজার তাহলে আগে কিন্তু ডেবিট পাশে ছিল এইবার এই জন্য আর কমবে না বরঞ্চ এবার বাড়বে বেড়ে হলো দশ হাজার এবার আমরা তৃতীয় জানালে যাব অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি ক্রেডিট পাশে লিখেছি তেরো হাজার ষাট এখন কিন্তু আমরা সাইট পরিবর্তন করেছি আমরা ক্রেডিট পাশে চলে আসছি তাহলে আগে আমার কথা ছিল দশ হাজার কোন পাশে ডেবিট পাশে পরবর্তীতে কোন পাশে আসছে ক্রেডিট পাশে তাহলে আমি যদি এটাকে সংখ্যায় বলি প্লাস টেন থাউজেন্ড মাইনাস থার্টিন থাউজেন্ড সিক্সটি তাহলে আমাদের ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি থাউজেন্ড সিক্সটি রাইট এই জন্য আমরা আমাদের উদ্বৃত্ত আমার ঘরটি আমরা পাশ পরিবর্তন করে ক্রেডিট পাশে বসিয়েছি এখন যদি আমরা বলি যে দুই হাজার সতেরো সালের অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতির উদ্বৃত্ত কত তাহলে সেই উদ্বৃত্তটি হবে তিন হাজার ষাট টাকা আশা করি তোমরা দুই হাজার সতেরো সালের উদ্বৃত্ত পর্যন্ত বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা এখন ঠিক একইভাবে দুই হাজার সতেরো আঠারো সালে যাব দুই হাজার আঠারো সালে দুই হাজার আঠারো সালে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এখানে কিছু অ্যামাউন্ট আছে আমরা এখন এই সালটি এই সালের মানে দুই হাজার আঠারো সালের ইনফরমেশন গুলো এখন আমরা লিখব তাহলে আমরা এই পর্যন্ত কিন্তু কমপ্লিট করে ফেলেছি এখন আমরা দুই হাজার আঠারো সালে ঠিক জার্নাল গুলো আবার সেম জার্নাল অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা ডেবিট পাশে লিখলাম এবং 
আমরা ডেবিট পাশে উদ্বৃত্ত বসাইলাম এখন দেখো আগে কিন্তু এই বছরে যেহেতু আমরা দুটি বছর একসাথে করছি তাহলে আমাদের আগের বছরের উদ্বৃত্তের সাথে এটা কিন্তু কাজ করতে হবে আগের বছরের উদ্বৃত্তের সাথে এটার একটা ব্যালেন্স করতে হবে তাহলে আগে কত ছিল তিন হাজার ষাট কোন পাশে ছিল ক্রেডিট পাশে ছিল এখন কোন পাশে বসিয়েছি খেয়াল করো ডেবিট পাশে তাহলে যদি ডেবিট পাশে বসাই তাহলে কি হবে কমে যাবে মাইনাস থ্রি থাউজেন্ড সিক্সটি প্লাস ফাইভ থাউজেন্ড তাহলে সেই মানটি কমে ইকুয়াল টু ওয়ান থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড আসছে পজিটিভ অ্যান্সার আসছে এই জন্য আমরা পাশ পরিবর্তন করে ডেবিট পাশে বসিয়েছি পরবর্তীতে আমরা যদি যাই অনাদায়ী পাওয়ার সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ডেবিট তাহলে আমরা এই সঞ্চিতি ডেবিট অনুসারে আবার ডেবিট পাশে বসালাম বসানোর পরে আমাদের যেহেতু আগে থেকে ডেবিট পাশে ছিল তাই আমরা যোগ করেছি কারণ ডেবিটের পরে যদি আবার ডেবিট ঘরে বসে তাহলে যোগ হয় তুমি জানো যোগ করে আমরা নয় হাজার নয়শো চল্লিশ পেয়েছি থার্ড জানা যদি তোমার খেয়াল করো অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট ক্রেডিট পাশে তাহলে আমরা ক্রেডিট পাশে বসিয়েছি সতেরো হাজার সত্তর আগে কোথায় ছিল ডেবিট পাশে উল্টো পাশে এখন কোথায় বসিয়েছি ক্রেডিট পাশে তাহলে আগে কি ছিল প্লাস নাইন যদি আমরা সেটা ক্যালকুলেশন করি আমাদের অ্যান্সার কি আসে মাইনাস সেভেন থাউজেন্ড ওয়ান প্লাস মাইনাস দিয়ে করতে পারো যদি তোমাদের বেশি সমস্যা হয় যদি পজিটিভ অ্যান্সার আসে ডেবিট পাশে উদ্বৃত্তের ডেবিট পাশে লিখবে যদি নেগেটিভ অ্যান্সার আসে উদ্বৃত্তের ক্রেডিট পাশে লিখবে তোমাদের যদি বেশি সমস্যা হয় এটা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে এই টেকনিকে তোমরা অবলম্বন এই টেকনিকটি অবলম্বন করতে পারো তাহলে আমরা যদি দেখি যে এতক্ষণ যা করলাম যে অনাদায়ী পানার সঞ্চিতির যদি আমরা জানুয়ারি দুই হাজার সালের উদ্বৃত্ত করি তাহলে সেটা হবে তিন এবং যদি দুই হাজার আঠারো সালে উদ্বৃত্ত করি তাহলে হবে সাত হাজার একশো তিরিশ আর যদি এখন অনাদায়ী পানার সঞ্চিতির সর্বশেষ উদ্বৃত্ত করি তাহলে সেটা হবে সাত হাজার একশো তিরিশ এর মাধ্যমে আমরা এই অনাদায়ী পানার সঞ্চিতিটি কমপ্লিট করলাম আশা করি তোমরা দুই বছরের সঞ্চিতি কি করে অন্তর্ভুক্ত করতে হয় ক্ষতি আনে সেটা তোমরা শিখেছো এবং সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছ জার্নাল থেকে কিন্তু একটু একটু করে আমরা এই হিসাবটি তৈরি করেছি এর মাধ্যমে আমরা আজকে অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি হিসাবটি তৈরি করা শিখলাম এবং এটা কমপ্লিট কিভাবে করতে হয় সেটা তোমাদের শিখলাম এবং ছোট্ট একটি টেকনিকও আমি তোমাদের শেষের দিকে শিখিয়ে দিয়েছি এরপরে আমরা চলে যাব গতে যে সেখানে বলেছিল একটি আর্থিক অবস্থা বিবরণী তৈরি করার জন্য সেটা অর্থাৎ আর্থিক বিবরণীতে কি করে কি করে আর্থিক বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাবকে দেখাতে হয় সেটা দেখানোর জন্য তোমরা একটু দেখো এখানে আমি কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছি হিসাবটি তৈরি করেছি আংশিক আর্থিক অবস্থা বিবরণী একটু খেয়াল করো मन रखते প্রাপ্য হিসাব থেকে শুধু নতুন গুলো বাদ যায় অর্থাৎ অসমন্বিত অসমন্বিত বিষয়গুলো আমরা এখান থেকে বাদ দিই এবং তোমরা প্রশ্নটি যদি তোমাদের মনে থাকে আমাদের এই প্রশ্নে শুধু দুটি আইটেম ছিল যেটা নতুন যেটা অসমন্বিত লিখিতব্য সেটা হলো নতুন অনাদায়ী পাওনা এবং নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি যেটা প্রশ্নে যে শব্দটি ব্যবহার করেছিল সেটা ছিল লিখিতব্য অনাদায়ী পাওনা এবং অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি রাখতে হবে তাহলে আমরা যদি এখন দুটি বাদ দিই তাহলে আমরা উদ্বৃত্ত পাচ্ছি সাতচল্লিশ হাজার নয়শো চল্লিশ এটা কোন বছরের দুই হাজার সতেরো সালের তাহলে আমরা এখন একইভাবে দুই হাজার আঠারো করবো একইভাবে আংশিক অংশটি করব এবং সেটি অবশ্যই একটি ঘর করে করতে হবে যেহেতু আর্থিক বছর তুমি করতে বলেছিলাম একটা সম্মান রক্ষা করতে হয় গণনা করা যাবে না 
এবং সেটা চলতি হিসাবের একই ভাবে চলতি হিসাবের হেডিং এর আন্ডারে সম্পর্ক আসে প্রাপ্য হিসাব থেকে এই ছালেও আমাদের দুটি নতুন ছিল একটি নতুন অনাদায়ী পাওনা এবং নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি একই ভাবে 2017 সালের মত করে আমরা বাদ দিয়ে আমরা ব্যালেন্স পেলাম 54870 টাকা যদি আমরা বলি যে এই বছর এই উত্তরটি করে কি পেলাম 2018 সালের আর্থিক অবস্থা বিবরণীর প্রাপ্য হিসাবের উদ্বৃত্ত 54870 টাকা আশা করি তোমরা এটা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছো সমস্যার কথা না তোমরা জাস্ট আমার আমার যেটা মনে করি তোমরা রিভিশন দিচ্ছ বিকজ 1 এবং 2 তে এই বিষয়গুলোকে আমি তোমাদেরকে একটি একটি করে ভেঙে ভেঙে বুঝিয়েছি তাহলে এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু অলরেডি আমরা একটি বোর্ড কোশ্চেন সৃজনশীল প্রশ্ন নাম্বার 3 একেবারে কমপ্লিট করে ফেললাম ক খ এবং পরবর্তীতে সর্বশেষ গ টি এখন আমরা আরো কিছু বিষয় যেটা আমরা কিন্তু একটা ম্যাপ দিয়েছিলাম একবারে তুমি যদি আমার প্রথম ক্লাসটি শুনে থাকো তাহলে কিন্তু তুমি আমি প্রথম ক্লাসে একটি ম্যাপ দিয়েছিলাম যে আমরা এই অঙ্কের মধ্যে কি কি কমপ্লিট করব এবং সেটা চেষ্টা করেছি আমি যে সেগুলো এখানে তোমাদেরকে দেখানোর জন্য এখন সেগুলো আমরা একটি জিনিস এখনো বাদ আছে একটি টার্ম সেটা হচ্ছে যে প্রাপ্য হিসাব থেকে প্রাপ্তি তোমাদেরকে জানাল শিখিয়েছিলাম লেকচার ওয়ান এ আমরা আইটেম আমরা একটু ধরে নেই যে প্রশ্নের মধ্যে যদি থাকে যেটা আমি শিখেছিলাম যে সাত নম্বরে বলেছিলাম তোমাদের যদি খেয়াল থাকে যে ষাটটি যাবে না করতে হবে তার সাত নম্বর ছিল ধরে নিলাম যে সেটা ছিল প্রাপ্য হিসাব থেকে প্রাপ্তি নয় হাজার টাকা তাহলে সেটা জানা এবং তার সাথে একটি সম্পৃক্ত আইটেম আমরা নিয়ে নিলাম ধরে নিলাম যে প্রাপ্য হিসাবে উদ্বৃত্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে এটার জন্য আমরা যাবেটা কি দিব আমরা এটা কিন্তু অলরেডি আগে শিখেছি যে নমদান হিসাব দেবে প্রাপ্য হিসাব পেলে তোমরা জানো যে প্রাপ্য হিসাব থেকে প্রাপ্তি এটার সাথে কিন্তু আবার অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা প্রাপ্তি এটা মিলিয়ে ফেলবে না সেটা আরেকটা ঠিক আছে তো এই যাবেদা দিতে হয় একটি অনাদায়ী নগদান হিসাব দেবী প্রাপ্য হিসাব ফেলে এবং আমরা যদি যাবেদা করতে পারে তাহলে আমরা এতটুকু দিলে আনসার হয়ে যাবে আর যদি এটা বলে যে এই যাবে এই লেনদেনটি প্রাপ্য হিসাবে কি করে মানে কতটুকু প্রভাবিত করেছে প্রাপ্য হিসাব কি অথবা প্রাপ্য হিসাব তৈরি করতে বলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এটি কিভাবে প্রভাবিত করবে ধরে নিলাম যে আমাদের এই প্রশ্নের মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে প্রাপ্য হিসাবে উদ্বৃত্ত দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার সেখান থেকে আমি পঞ্চাশ হাজার ডিবির পাশে বসিয়েছি এবং তোমার যদি জানালটির দিকে খেয়াল করো প্রাপ্য হিসাব কোন পাশে আছে প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট পাশে আছে তাই না তাহলে আমি এখানে উদ্বৃত্তের ক্রেডিট পাশে বসিয়েছি তোমরা অবশ্যই জানো যে ডেবিটের পরে ক্রেডিট হলে সেটা উদ্বৃত্ত হ্রাস পায় হ্রাস পেয়ে আমাদের উত্তর হলো একচল্লিশ হাজার অর্থাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে প্রাপ্য হিসাব থেকে পেলে আমাদের প্রাপ্য হিসাব হ্রাস পায় এবং সেটা কিভাবে হ্রাস পায় সেটা আমি তোমাদেরকে জার্নাল দিয়ে দেখিয়েছি এবং সেটার প্রভাব প্রাপ্য হিসাবে একটি ক্ষতি আন করে দেখিয়েছি এর মাধ্যমে আমাদের রোড ম্যাপ কমপ্লিট হলো এখন যদি আমরা টোটাল এই একটু লুক ব্যাক লেকচার ওয়ান টু ফাইভ একটু ফিরে দেখি যে আমরা ওয়ান টু ফাইভে কোন কোন টার্নগুলো শিখেছি ওকে আমরা প্রথমে শিখেছি যে প্রাপ্য হিসাব কি করে সৃষ্টি হয় প্রাপ্য হিসাবের কি করে বৃদ্ধি হয় প্রাপ্য হিসাবে কি করে হ্রাস হয় এবং প্রাপ্য হিসাব কেন গুরুত্বপূর্ণ কিভাবে হিসাব রক্ষণ করতে হয় কেন হিসাব রক্ষণ করতে হয় প্রতিষ্ঠান কেন এই হির প্রাপ্য হিসাবের দিকে এত গুরুত্ব দেয় এটার বিশদ আলোচনা আমরা লেকচার ওয়ানে শুনেছি তারপর আমরা শিখেছি পুরাতন অনাদায়ী পাওনা এটা বিভিন্ন শব্দ শিখেছি আশা করি আমার তুমি যদি লেকচার ওয়ানটি শুনে থাকো তাহলে তুমি যে কোনো প্রশ্নের উত্তর থেকে বের করতে পারবে কোনটি নতুন কোনটি পুরাতন কোনটি উদ্বৃত্ত কোনটি প্রারম্ভিক কোনটি সমাপনে এবং কিভাবে পুরাতন অনাদায়ী পাওনাকে লিপিবদ্ধ করতে হয় জার্নাল করতে হয় আইডেন্টিফাই করতে হয় সেগুলো শিখেছি আমরা শিখেছি নতুন অনাদায়ী পাওনা কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয় ক্ষতিয়ান করে শিখেছি জার্নাল করে শিখেছি সেটাকে উদ্বৃত্ত পত্রে প্রভাবিত হতে আমরা শিখেছি তাই না ওকে তারপরে আমরা শিখেছি নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কি করে তৈরি করতে হয় গণনা করে সেটা কি করে চারযোগ্য অনাদায়ী পাওনাকে প্রভাবিত করতে হয় সেটা কি করে প্রাপ্য হিসাবকে প্রভাবিত করতে হয় এবং কখন কোন জার্নালটি দিতে হয় 
পজিটিভ অ্যানসার আসলে কোন জার্নালটি দিতে হয় নেগেটিভ অ্যানসার আসলে কোন জার্নালটি দিতে হয় এটি কিন্তু আমরা খুব ভালো করে শিখেছি তিনটি অঙ্ক দিয়ে তাই না নেক্সট আমরা শিখেছি অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতের উদ্বৃত্ত অর্থাৎ যেটা পুরাতন অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতের উদ্বৃত্ত এটার আমরা জার্নাল দিইনি কখনো জার্নাল দিইনি আমরা হিসাব করার সময় উদ্বৃত্ততে আমরা সেগুলোকে ব্যবহার করেছি এবং চার্জ যোগ্য অনাদায়ী পাওনার নির্ণয়ের সময় সেগুলোকে ব্যবহার করেছি এবং অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা আমরা আদায় শিখেছি কি যদি আমরা জানি যে অনাদায়ী পাওনা এটা ক্ষতি কিন্তু ক্ষতি যদি আদায় হয় সেটা আমরা কি করে লিপিবদ্ধ করব সেটা আমরা শিখেছি হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম স্যার যুক্ত হয়েছে আপনাকে স্বাগত অনস স্যার আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আব্দুস স্যার আমাদের কি বলে আলম স্যার যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে আপনাদেরকে লাইভ ক্লাসে স্বাগত অংশগ্রহণ করার জন্য ওকে তাহলে এখানে অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা আমরা প্রশ্ন দুইতে শিখেছি কি করে এটাকে লিপিবদ্ধ করতে হয় কি করে জার্নাল দিতে হয় ক্ষতি আমি কিভাবে প্রভাবিত করতে হয় সে করে আমরা সাথে শিখেছি ধারে বিক্রয় একটি জার্নাল দিয়ে এবং প্রথম প্রথম প্রশ্নে আমি সেটা শিখেছি তোমাদেরকে শিখিয়েছি বিক্রয় ফেরত সেটা প্রশ্ন ওয়ানে আমরা শিখেছি কি করে জার্নাল দিতে হয় কি করে ক্ষতি আনে এটাকে প্রভাবিত করতে হয় তারপর সর্বশেষ শিখেছিলাম আজকে আমরা যে প্রাপ্য হিসাব থেকে প্রাপ্তি এবং এই নয়টি আইটেম তোমাদেরকে আমি শিখিয়েছি এবং এই নয়টি আইটেম দিয়ে আমি তোমাদেরকে ক্ষতি আর করা শিখিয়েছি এই নয়টি আইটেম দিয়ে আমি তোমাদেরকে আর্থিক বিবরণী করা শিখিয়েছি কিন্তু আংশিক এবং সেটা দিয়ে তোমরা বিশ্বদায় বিবরণী আংশিক তৈরি করেছ আর্থিক অবস্থা বিবরণী আংশিক তৈরি করেছ আশা করি তোমরা এই তিনটি প্রশ্ন এবং পাঁচটি লেকচারে এই অধ্যায়টি ভালো করে বুঝেছ এবং তোমরা বাসায় তিনটি অঙ্ক যদি প্র্যাকটিস করো আশা করি তোমরা এই অধ্যায় থেকে প্রি টেস্টে অ্যান্সার করতে পারবে টেস্টে অ্যান্সার করতে পারবে এবং বোর্ডে তোমরা অ্যান্সার করতে পারবে তবে একটু বলি নেই এর সাথে আরো কিছু টুকিটাকি বিষয় আছে নোট সংক্রান্ত আসলে আমাদের অনেক সিলেবাস এখনো বাকি সেগুলো কমপ্লিট করতে হবে অনেক অঙ্ক বাকি এবং দ্বিতীয় পত্রে বড় বড় অঙ্ক বাকি আছে সেগুলো ক্লাস বেশি দিতে হবে সামনে আমাদের ঈদ আছে হয়তো কিছুদিন বন্ধ থাকবে ক্লাস তো সেটা প্রয়োজনে সময় পেলে আমরা সেই নোট নিয়ে কথা বলবো তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট হলো তোমরা এই তিনটি অঙ্ক এখানে ভিডিও দেখে কিন্তু তোমরা অঙ্কগুলোকে স্থায়ী রাখতে পারবে না তোমাদেরকে তিনটি প্রশ্ন এবং বেসিক গুলো খাতায় লিখতে হবে এবং সেই উত্তরগুলো খাতায় লিখতে হবে এবং বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে তারপরেও তোমাদের বইতে যে অঙ্কগুলো দেওয়া আছে এই তিনটি ছাড়াও এবং তোমাদের বইয়ের পিছনে বোর্ডের কোশ্চেন দেওয়া আছে তোমরা সলভ করতে গিয়ে যদি কখনো সমস্যা হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই ফোন করবে এই আমার নিচে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে দেখো স্লাইডের নিচে ফোন করে আমাকে সমস্যা বলবে আমি চেষ্টা করবো তোমাদেরকে সলভ করার জন্য এবং অন্যান্য অঙ্ক যখন করবে যদি সমস্যা হয় আমাকে ফোন দিবে তখন সমস্যাটা লিখে ফোন করবে পৃষ্ঠা নাম্বার বলবে তাহলে আমি তোমাদেরকে অল্প সময় সলভ করতে পারবো আশা করি তোমরা ভালো থাকবে এবং এই এর মাধ্যমে আমরা এই চ্যাপ্টারটি কমপ্লিট করলাম তোমাদের সাথে এই প্রাপ্য হিসাব নিয়ে পাঁচটি লেকচারে ছিলাম আমি সফিক তোমাদেরকে চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব এক্সপ্লেন করার জন্য বোঝানোর জন্য সহজ করার জন্য আশা করি তোমরা সেটা বুঝতে পেরেছ উপকৃত হয়েছ এর মাধ্যমে যদি এবং আমরা উইস লিটল ফর স্টুডেন্ট কলেজের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে তারা এই আয়োজনটি করেছে যাতে তোমরা বাসায় বসে এই ক্লাসটি শুনতে পাচ্ছ এবং আমরা কোনো আমরা প্রস্তুত ছিলাম না আসলে আমাদের বই খাতাও নাই কাছে আমাদের ইন্টারনেট লাইন ছিল না সমস্যা ছিল আমরা চেষ্টা করেছি তোমাদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার তোমাদের লেখাপড়াটিকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্র্যাকটিসে রাখার জন্য এবং তোমাদের শুক্রবারের দিকে আরেকটি তোমাদের স্লট দিবে সেক্ষেত্রে তোমরা দেখে নেবে যে অ্যাকাউন্টিং এর কোন দিন তোমাদের ক্লাস থাকে সেই দিনে তোমরা অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে লাইভ ক্লাসে সেই প্রত্যাশায় তোমাদের সুস্থতা কামনা করে এবং এই এখনকার যে আমরা যে দুর্বিষহ দিন পার করছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই মহামারী থেকে মুক্তি দান করুক আমরা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবো এই প্রত্যাশায় তোমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম